Vou mostrar umas garrafas de café que eu comprei, que são novas. E vou mostrar também minha torradeira elétrica, gente. Que faz muito tempo que eu tinha vontade, né, de comprar uma torradeira elétrica pra gente torrar aquele pãozinho. E no café da manhã, ó, a gente passa aquela manteiguinha. E no pãozinho quente é uma delícia. A gente passa um requeijão, ou uma geleia, ou até ele puro, bem quentinho, tem pareia, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar logo o que eu comprei aqui no mercado. E não esquece de curtir o vídeo, não, de compartilhar. De se inscrever, sejam todos bem-vindos aqui no canal Galega Barreto, tá bom? Simbora, meu povo! Ó, minha gente, começando, eu comprei aqui esse pacotinho, ó, de pãozinho de queijo. Aí comprei, ó, esse requeijão aqui dessa marquinha Isis, eu gosto bastante. Esse aqui é o light. Comprei três iogurte dessa marquinha Isis também, dois de morango. A gente tava ali com sucrilho e sem ter o iogurte para comer junto. Aí comprei esse aqui de graviola, Laura quis desse também. E ele é gostoso, minha gente. Aí comprei uma bandejinha de filezinho de peito para complementar a mistura do mês. Aí comprei três iogurte, ó, natural, que para mim é dieta, tá no, na hora do lanche. Comprei essa bandejinha aqui, ó, de iogurte. E aqui, minha gente, ó, comprei dois pacotinhos de castanha do Pará. Aqui também para minha dieta. Comprei dois pacotes de leite, ó, em pó. Eu comprei em quantidade, mas o meu tinha acabado e a verba tá pouca. Aí eu digo, não, deixa eu comprar esses dois que dá pro mês. Depois a gente vê, né? Em comprar em quantidade. Comprei um pacotinho de coco ralado. Comprei duas caixinhas desse chantilly aqui, ó. É um creme tipo chantilly, na verdade, né? Aí eu vou testar ele para fazer uma receita. Aqui tem um pão, tá de cabeça para baixo, dessa San Romano, 5,20, se eu não me engano esse. Já para mim inaugurar ali minha torradeira, ver se o pão fica bom mesmo, né, minha gente? Aqui, gente, eu achei bem interessante o chá de boldo. Eu não deixo faltar aqui em casa. Isso aqui é uma maravilha pra gente tomar, gente. Para dor no fígado, sabe? Quando o fígado tá inflamado. Sem contar que ele é bom, né, pra saúde. Então eu comprei ele assim, ó, que já vem lacradinho. E o meu ali eu tava vendo que só dá pra fazer uma, aí já comprei comprei essa bandejinha, ó, de mussarela é R$3,63 esse, comprei também esse outro queijo aqui, ó, só que esse aqui é o de coalho, pra minha dieta na hora do lanche ou no café da manhã minha quinoa em flocos, um pacotinho desse dá pra mais de mês e minha farinha de banana verde também gente, ó, dá pra mais de mês, aí pra não deixar faltar, eu já peguei pra completar, né, aqui tem uma bandeja de ovos com 15 ovos, uma caixinha de leite esse aqui da Parmalat, é integral ele. Aqui eu comprei dois steaks, dessa marquinha nato. Laura ama. Aqui na hora da correria, pronto, eu já sei que ela gosta. Comprei um dueto, aí comprei esse vidro de azeitona preta, até que tava em conta, gente. Eu não achei tão caro, não. Pelo menos dessa vez. E a Adriana falou que vai chegar mais e no preço melhor ainda. Aí eu comprei essa da preta, que da verde eu tenho ali também para fazer receita. É, deixa eu ver o que foi mais do mercado. Meio quilo de linguiça de frango. Aqui tem bisteca suína. Aqui tem colchão mole, carne verde. E aqui coxa e sobrecoxa, ó, temperadinho. Então no mercado, gente, o que eu comprei foi esse aqui. Mas tem uns produtinhos de limpeza que eu mostro já para vocês. Que tava faltando, eu fui ver. Aqui, ó, eu passei na quitandinha ali, comprei um coco seco para fazer receita. Comprei pimentão, aí eu vou precisar de pimentão maduro, gente. Aí, eu não sou boba, né? Procurei lá, aí tinha assim, ó, o pimentão verde e tinha esse que tá maduro, né? O vermelho junto do verde, porque se a gente for comprar só o pimentão maduro, ele é bem caro. Aí, ó. Comprei um verde e um vermelho, 50 centavos cada. Ali tem uma cabeça de alho, que eu tinha pouco ali, fazendo muita receita, né? E deixe me ver o que foi mais. Pronto, gente. E aqui, ó, foi umas comprinhas. Daqui a pouco eu mostro o tudo junto e misturado, né, minha gente? Mas tá valendo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os produtos de limpeza. Eu coloco aqui em cima e mostro. Aqui foi numa lojinha aqui da cidade que eu comprei. Ó, comprei esses três é, suporte, né, pra colocar panela quente. Esse aqui é de silicone. Ele é da mesma marca das minhas conchas. É de silicone, gente. Maravilhoso. Dá pra pegar até panela, ó. Então, comprei três. Um, dois... Três. Eu achei, além de bonito, gente, 
Acho que a qualidade, se for igual às conchas, são maravilhosas. Deixa eu ver se foca aqui. R$11,67 cada. Aí na mesma lojinha, ó, eu vi esses organizadores aqui. Eu já tenho os organizadores, né? Quem me acompanha sabe. Quando eu faço minha compra do mês, eu saio organizando. Eu comprei até aqueles na Le Pisqui, é, em João Pessoa. Aí essas aqui, gente, ó, elas são assim. Digamos que o material não é tão bom igual o outro. Mas eu achei tão lindo. Ó, como ele é bonitinho também. Então já para complementar né as organizações aqui da minha compra de mês porque quando eu colocar o armário restante que falta aqui da cozinha aí é que vai dar para me organizar mais ainda então cada uma dessa aqui foi oito reais e vinte centavos ó por isso que ela é mais fraquinha tá gente porque aquelas da Le Biscuit elas são mais fortes mas elas foram vinte e cada trinta reais né minha gente e essas oito e noventa né? Aí comprei duas nesse tamanho, ó, grande, tá até sujinha. Aí comprei essa aqui um pouquinho menor, duas do mesmo tamanho e essa um pouco menor. E essa aqui, ó, ó que graça. Eu comprei para colocar nas gavetas ali do banheiro social, né, do banheiro de Gabriel. Eu tinha comprado uma mais alta fechadinha e quando eu vi essa, eu digo, ah, vai dar certo para mim colocar nas gavetas do 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 balcão do banheiro dele e organizar as coisinhas. Foi R$ 5,40 cada uma, ó. Que gracinha. Aí, minha gente, comprei duas garrafas de café, porque o que é que acontece? Eu tenho essa vermelha minha, só que ela já não tá esquentando muito bem. Já faz muito tempo que eu tenho ela. E as garrafas de café, hoje em dia, a gente sabe, né? Que a durabilidade é muito pouca. Aí, ó, eu comprei essa aqui. Ó que gracinha, gente. E pensa na dúvida, que tinha cada uma linda lá. Comprei essa nessa cor, que parece assim com goiaba. Justamente pra combinar com o meu joguinho de pratos, né? Que eu comprei, meu aparelho de jantar. Aí comprei essa aqui, gente. Ó como ela é bonita também. Eu já fiz um modelo assim, completamente diferente de uma da outra. Que eu sonho, depois, mais na frente, em comprar um aparelho de jantar. Né? Que tem as xícaras de tomar café azul com verde. Ou azul com amarelo. Enfim, aí vai combinar. Então, com Comprei essas duas. Aí aqui, minha gente, olha aqui a minha torradeira elétrica que eu sonhei tanto. Nossa, ó o design dela como é linda. Aqui é a caixa, tá? Já tá com os dias que chegou, mas eu nem usei ainda. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela é da Filco e já sabem, né, minha gente? Vermelho. <risos> Ó oh, que linda, gente, o design dela. E eu olhei assim várias marcas, pesquisei, sabe? Olhei os pós, os contras, os... o lado positivo, o lado negativo. E essa aqui foi a que mais me chamou a atenção. Tanto pela funcionalidade dela, como o design também. Eu achei ela muito linda. Então, mais tarde, eu vou, quando eu organizar aqui as coisas, eu vou fazer um lanchinho da tarde. Aí eu já uso ela aqui, mas Gabriel, para mostrar para vocês como ela é top das galáxias. Muito linda. E é isso, gente. Ó, oh, ali, ó, oh, são três kits de cozinha, que é de uma seguidora linda e fofa. Depois eu vou gravar, mostrar pra vocês em vídeo separado de kit dos produtos que eu vendo, né? Eu mostro aqui no YouTube e vendo através do meu zap, tá? Então, depois eu vou gravar separado, mostrando esses kits ali, viu? E amanhã meu esposo já vai enviar pra ela. É uma seguidora que ela já comprou de outras vezes e agora pediu mais três kits. Que são dois dela e um da irmã dela. Um beijo, amiga, pra você, viu? E é isso, minha gente, ó, baguncinha aqui, eu vou dar uma organizada. Mas assim, uma baguncinha tranquila, né? Não tem nada de exagero também. Ah, deixa eu colocar aqui, deixa eu afastar isso aqui e colocar as coisas de limpeza pra eu mostrar a vocês rapidinho. Então, gente, aí comprei um, esse pacote de papel higiênico dessa marca Mille. Ela é folha dupla, só que essa aqui é só 30 metros, aí tem isso também, né? E aqui são três banheiros, minha gente. Aí usa bastante. Ó, água sanitária, comprei uma. Comprei esse Cif, do menor. Aí comprei esse calipto aqui, da Bombril. Eu achei bem cheirosinho, gente. Esse, essa fragrância aqui, cítrica. Porque eu aproveito nos banheiros aqui também na cozinha. Ela é óleo de capim-limão. Amo esse cheirinho, bem gostoso. É um cheirinho cítrico e aqui que tá, né? Não. É um cheirinho bem cítrico, bem agradável. Aí, minha gente, comprei esse pedaço de sabão aqui, ó. Sabão amarelo. Aí eu corto ele assim, ó, em fatias, em pedacinho, coloco numa vasilhinha e deixo lá no meu banheiro. Aí eu uso ele como sabão líquido. Quem é aqui do Nordeste, normalmente até quando as mulheres ganham bebê e tudo, sabe? Aí fica se banhando com esse sabão aqui, ó. Porque ele é cicatrizante, ele é muito bom. Aí eu faço isso, compro um pedaço, corto os pedacinhos e vou 
pegando e usando. Aí, gente, comprei essa pastilha de banheiro, que vem com três, três unidades. Aí, pessoal, comprei esse chinelinho que eu tava precisando, foi 10 reais. É aquele chinelinho do dia a dia mesmo, sabe? Que a gente esfrega. Enfim, é pro batido mesmo. Comprei essa cor, rosa, mas... Eu não sou muito fã de cor de rosa, não, gente. Nem para roupa, nem para nada de decoração. Aquele rosê que é... Imo... Eu não sou muito fã, gente. Pode me chamar de doida do que for. <risos> Porque a maioria gosta, né? Da cor rosa. É uma cor realmente feminina. Mas, assim, para mim mesmo eu não sou muito fã, não. Mas das cores que tinha lá... Aí eu, eu gostei, até que eu gostei desse, a doida vai entender, né? Então é isso, tá desse jeito, eu vou guardar as coisas, organizar, pra mim dar um tapa aqui na cozinha, descansar um pouquinho e mais tarde voltar com vocês. Pronto, gente, cozinha finalizada, limpei, guardei as coisas, ó, limpei as cadeiras também, a mesa, a bancada ali em cima, ó, como tá tudo limpinho, tudo brilhoso, varri o piso, passei o pano, ó, tá bem limpinho, gente, tem coisa melhor, não é? Aí aqui eu coloquei meu croque na cozinha, ó, como ele tá bonito. Só que ele é um pouquinho enjoadinho, sabe, gente? Ele resseca com facilidade, mesmo sem a gente colocar no sol. Mas até que tá desenvolvendo bastante. Então tá desse jeito a cozinha, organizei a geladeira também. Bom demais, né? O resultado depois, mostrar aqui a vocês como ficou na geladeira. Passei um paninho úmido só por as bordas mesmo, como de costume. E principalmente hoje, né? Que eu fui organizar, aí ficou desse jeito, ó. Toda colorida, arrumadinha, limpinha. Aproveitei aqui, ó, coloquei já algumas bandejas aqui. Colo... Aproveitei e coloquei na geladeira Aqui são os bombons que tava na caixa Aí como tinha pouco, eu tirei e coloquei nessa vasilhinha E tá assim, gente, ó
Então, gente, ó, o nosso lanchinho da tarde vai ser um café cremoso. Aqui eu coloquei o leite, tá bem quentinho. Coloquei pão de queijo pra Gabriel. A torrada, minha gente, ó, coloquei na potência 4 e ela ficou tostadinha. Eu acredito que pra mim, na potência 2 ou 3, ela vai ficar boa. Porque ela ficou bem tostadinha. Isso aqui, como foi a primeira vez que eu usei, aí a gente vai testando e vendo como é que a gente gosta. Quem gosta mais tostadinha do que isso, é só colocar na potência maior. Mas eu, da próxima vez, já coloco na potência menor. Não vou dizer pra vocês o funcionamento dela direitinho, porque depois vai ter no canal do meu filho, Biel Freire. Tá? Ele vai fazer a resenha bem direitinho pra vocês Tá bem quentinha Aqui é a xícara de biel Laurinha não vai lanchar agora com a gente Porque ela tá ali na praça brincando E aqui o café cremoso Então esse vai ser o nosso lanchinho da tarde Aí pessoal, tomei um banho, aproveitei Lavei até o cabelo, ó, já tá afuazado o bichinho Querendo terminar de secar Aí esmaltei minha unha e agora eu vou lanchar aqui com meu filho. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha se você gostou. Se inscreve, tá bom? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Some might say that I am just a bad girl But if you treat me right